productores en el tema agropecuario de productos andinos, pero la mayor parte de los productos andinos se van a los mercados locales de Puno y Juliaca. Tratemos en lo posible de que los municipios seamos promotores de que esos cultivos andinos queden en los programas de Cali Warma y seamos nosotros los que tengamos que proveer de esos alimentos a estos comedores. La agricultura en la provincia de Lampa ya está definida. El piso forrajero para cubrir y garantizar la alimentación de los animales en producción lechera. Y la producción de productos andinos para garantizar la alimentación y la nutrición de nosotros los pobladores de la provincia de Lampa. Entonces, esos dos temas tenemos que ir definiendo claramente, porque de lo contrario vamos a improvisar un gobierno en el tema de desarrollo agropecuario. Al inicio habíamos dicho que necesitamos un gobierno planificador, que planifique y que visione qué podemos hacer nosotros de acá a dos años, a tres años, a cuatro años y sobre todo al año 2030. Creo que la perspectiva y la visión de cada uno de los candidatos debe ser visionar en este tema muy importante que es la agricultura y la ganadería. Yo visiono un de que minuto. yo tengo la oportunidad de llegar al gobierno local, yo visiono que en los cinco distritos de la zona baja por lo menos tengamos 4.000 hectáreas de alfalfa en producción y yo también visiono de que Lampa sea verdaderamente considerada la provincia capital alpacaria del mundo. No es posible de que nosotros tengamos que cruzar los brazos y decir que Macusén y Carabay es la capital alpacaria del mundo. Mentira, Lampa es la capital alpacaria del mundo. Luego Melgar y en tercer lugar recién está Macusén. Entonces, hermanos, el tema de la ganadería creo que es una de las fortalezas de la provincia de Lampa. Sin embargo, el único miedo que se tiene es el cambio climatológico, tanto para la agricultura como para la ganadería. Sería muy importante de estar haciendo ya temas de investigación 